，有几件事我想告诉你。第一，西西在最难过的时候，喜欢吃辣到让人想流泪的食物，因为他不想让人知道，他会因为难过而流眼泪。第二件事，西西一直有一个梦想，就是成为一个设计师。从前的日子苦，西西在家里为了我而隐忍妥协，现在他终于可以离开这个家了。我为他感到高兴，所以希望你能够给予他自由和支持，希望他以后的人生不要像我一样归于平凡，让他坚持自己的梦想，做自己喜欢的事。干，顾小姐好像喝多了，知道了。其他人都在等你，我怕他一会儿吐了把自己呛死。那这样，明天的新闻头条就是尹思成的新婚妻子于豪宅中暴毙。你去帮我应付一下，就说我们要享受一下二人世界。嗯，这什么意思？顾西西哭什么呀？啊，我太委屈了。我一直以为结婚会和我最爱的人一起走进婚礼的殿堂，然后，但我为我戴上戒指，然后我们就可以幸福一辈子。但是为什么呀？为什么我的婚姻是一张契约呀？你很恨我吗？对，我恨你，我恨你。李思成，他就是一个无赖、混蛋、大骗子、猪头。<笑>但是我很羡慕你。羡慕我什么呀？羡慕你可以哭，可以闹。可以随意发泄自己的情绪。我已经很久没有哭过了，上一次哭也不记得是什么时候。有一句话你没说错，我就是一个没有感情的混蛋，我也没有时间浪费在感情这上面。顾西西，顾西西，顾西西。像流星划过，夜空点亮了，怎么舍得让你瞬间就此坠落？落完烟曲折，当光芒闪烁。因为爱情那么真实的存在过
。怎么，才新婚第一天，就幻想着谋杀亲夫的戏吗？昨晚上也太馋人了，不抱着东西睡，不让我走。我怕你对我做些什么，就弄了些抱枕让你抱着睡了。谁会对你做什么？你想的要不要太多？收拾一下。我带你四处转转。美到无力自拔。哦耶！林总总。走。林总。嗯。昨晚你在哪儿睡的？书房。那今后我睡哪？为了不让别人发现我们假结婚，我们必须住在同一个房间里。你放心，我对你没有任何的想法。跟我来，以后你就在这里休息。衣帽间啊，虽然这两个房间是连着的，但我平时除了拿东西不会进来。你放心，这一片空间都是你的，只要别乱动我的东西。谁稀罕动你东西？小发财，以后我们就睡这儿啦。你把书放床上干嘛？它是我的宠物，它叫小发财，有问题吗？用死。你也有事。不不急不急不急。哎。哎。哎呀，给我。我们是来度假的。我是来度假的，你是蹭度假的。这跟你说好的，让你在家好好的看儿子，干嘛要跑到这儿来找我？哎呦！哎呀，这么多年，你这个人呐，只有做错事情的时候才肯献殷勤。行了，说吧。嗯、上哥，顾西西和思辰到底是怎么认识的？他们认识多久了？具